ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের মহতারাম সভাপতি প্রধান অতিথি সম্মানিত প্রশিক্ষক বৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রধান শিক্ষক পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষকবৃন্দ আজকের যেটা আমিরে জামাত প্রথমেই বললেন যে আজকে একটা দিন সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা মাইল ফলক আজকে আমরা নতুনভাবে নতুন কার্যক্রম নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে হয়তো আমরা নতুন কিছু আপনাদেরকে দিতে পারবো না তারপরে যেগুলি আপনাদের জানা আছে অথবা যেগুলি আপনাদের স্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গেছে সেগুলি আবার নতুন করে জাগিয়ে দেওয়া এর পাশাপাশি যদি কিছু সম্ভব হয় সেগুলি আপনাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে আরও কিছু যোগ করা এটা আমাদের উদ্দেশ্য সর্বোপরি পরিচর্যার মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সবাইকে কিন্তু একটা আদর্শিক মানে নিয়ে আসা সম্ভব যদি পরিচর্যা না থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু কোনো কিছু হয় না সেজন্য আজকে আমরা যেটা চেষ্টা করছি সেটা হলো আপনারা অবশ্যই জানেন কিন্তু এই জানাটাকে আরও একটু ঘষে মেজে আরও যাতে তীক্ষ্ণ হয় সেই চেষ্টা করা দেখেন অনেক সময় আমরা এই যে পশু জবাই করতে গিয়ে অস্ত্র ধারালো তারপর কিন্তু একটা পরীক্ষা করি আবার একটু নতুন করে ধার দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে কষ্ট না হয় এবং কাজটা দ্রুত হয় আজকেও আমাদের অনেকেরই এলএম হেলেম দুইটাই আছে কিন্তু এটাকে আরও তীক্ষ্ণ ধার করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা আমার বিষয় হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী বাংলাদেশে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই শিক্ষক আমি শিক্ষক না হইলেও শিক্ষক তাই না যিনি শিক্ষা দিতে পারেন তিনি শিক্ষক কিন্তু সবাই কিন্তু আদর্শ শিক্ষক নয় জীবনে ক্লাস ওয়ান থেকে নিয়ে এই মাস্টার পর্যন্ত বহু শিক্ষকের কাছে পড়েছি আপনি যদি স্কুলে বলেন সেখানে পড়েছি যদি কমি মাদ্রাসা বলেন সেখানেও পড়েছি যদি এরপর আলিয়া মাদ্রাসা বলেন ওখানেও পড়েছি আবার ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে সেখানেও পড়েছি এই ধরেন মোটামুটি শতাধিক শিক্ষক হবে সবার কি নাম মনে আছে নাই সবার নাম মনে নেই এর মধ্যে দুই চারজন যারা আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছে তাদের নাম মনে আছে এবং তাদের প্রত্যেকটি কার্যক্রম আমাদের মনে আছে এটা এই জন্য যে আমার দৃষ্টিতে আমি একজন ছাত্র হিসাবে তখন একজন শিক্ষার্থী হিসাবে উনি আমাদেরকে আমার কাছে আদর্শ শিক্ষক সেজন্য তার কথাটা মনে আছে অথচ এক একটা লেভেলে কিন্তু আমি দুই পাঁচ দশ জন বিশ জন করে টিচারের কাছে শিক্ষা অর্জন করেছি সবার নাম মনে নেই আবার একাডেমিক শিক্ষার বাইরে ওয়ালিকুম আসসালাম রাহমতুল্লাহ একাডেমিক শিক্ষার বাইরেও কিন্তু আমরা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছি তাদের সবার কথাও কিন্তু আমাদের মনে নেই দু একজনের কথা বা দু চারজনের কথা আমাদের মনে আছে এই জন্য যে মানে আদর্শ শিক্ষক আমাদের ইতিমধ্যে কিছুটা সময় যেটা শিডিউল ছিল সেটা পার হয়ে গেছে সেজন্য খুব মানে বিস্তারিতভাবে বা বেশি করে আলোচনা করার সময় সুযোগ নাই আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই প্রথমত একজন শিক্ষক যিনি শিক্ষা দিতে চাইবেন তাকে কিন্তু ভালো বোদ্ধা হওয়া দরকার তাই না ধরেন আমি আরবি ব্যাকরণ পড়াবো অথবা আমি ইংলিশ গ্রামার পড়াবো যে বিষয়টা আমি পড়াতে যাচ্ছি ধরেন যে আরবিতে কি পড়াবো আমরা কালিমা আর বাংলাতে পদ ইংলিশে পার্টস অফ স্পিচ এখন আমি এই জিনিসটা পড়াবো কিন্তু আমার নিজেরই ভালো ধারণা নাই তাহলে আমি ছাত্রদেরকে কি শেখাবো 
ওই সম্পর্কে আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার আমি ওই বিষয়টা ভালো করে আয়ত্ত করার পরে আমি ওইটা ছাত্রদের কাছে গিয়ে আমি সেটা এক্সপ্লেন করতে পারবো আমি সেটা তাকে শিক্ষা দিতে পারবো যদি আমি নিজেই না বুঝি তাহলে ছাত্রদেরকে আমি কি বুঝাবো তাই না তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে একজন বোদ্ধা পাঠক হওয়া দরকার আমাকে বুঝতে হবে জিনিসটা জানতে হবে দুই নাম্বার আমাকে শিক্ষা দান করার মতো যোগ্যতা অর্জন করা দরকার আমি শিক্ষা অর্জন করব তাই না আমি শিক্ষা দান করব কিন্তু তাহলে আমাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে সে যোগ্যতাটা কি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় আছে সবাই কিন্তু ক্লাসে গিয়ে পড়াতে পারে না এ বলছিলাম কিছু আদর্শ শিক্ষকের কথা মনে আছে আবার কিছু শিক্ষকের কথা মনে আছে যারা ওই আদর্শ স্থানীয় নয় ছাত্র অনেক ভালো গোল্ড মেডেলিস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমরা পড়েছি কিন্তু পড়াতে গেলে স্যার যে কী পড়ান সেটা আমি নিজেও বুঝি না উনিও হয়তো বুঝেন না আল্লাহ ভালো জানে মানে বোঝা যায় না অথচ রেজাল্ট কিন্তু ভালো তাহলে ওনার আমার দৃষ্টিতে উনি কিন্তু আদর্শ শিক্ষক না কারণ ওনাকে বোঝানোর মতো যোগ্যতা ছাত্রদের নাই ওনাকে বোঝানোর মতো যোগ্যতা ছাত্রদের অর্জন করতে হবে আমি যদি না পারি একটা বিষয় তাহলে সেই বিষয়টা আমার অন্যের কাছে সহযোগিতা নিয়ে বুঝতে কোনো সমস্যা আছে বুঝতে কোনো সমস্যা কিন্তু নাই কিন্তু অসুবিধা আমাদের এখানে আমরা মনে করি ওস্তাদজি আছেন বহু বছর ধরে বোখারি পড়ান এখন কোনো একটা বিষয়ে ধরেন ওনার জানা নাই বা উনি বুঝতে পারেন অথবা স্মৃতি বিভ্রাট হয়ে গেছে ভুলে গেছেন তাহলে উনি কী করবেন ওনার ছাত্র সমতুল্য হচ্ছে ডক্টর নুরুল ইসলাম তাই না প্রয়োজনে তার কাছে সহযোগিতা নিতে কোনো সমস্যা আছে লজ্জা সরমের কোনো ব্যাপার নেই এখানে এখানে বিষয়টা হলো তাকে আয়ত্ত করা এবং তিনি যে ছাত্রকে উপস্থাপন করবেন জিনিসটা সেটা যাতে নির্ভুল হয় এই যোগ্যতা অর্জন করার জন্য আপনার যে কোনো যাওয়া দরকার সেখানে আপনার যাওয়া উচিত যেভাবে অর্জন করা দরকার অর্জন করা যায় সেটা করা উচিত আপনি একটা বাংলা শব্দের অর্থ জানেন অথবা আরবি শব্দের অর্থ জানেন না তা আপনি এই অর্থটা ডিকশনারি দেখবেন সেখানে যদি সম্ভব না হয় তাহলে আর দুজনকে জিজ্ঞেস করবেন সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেখানে গেলে আপনি মনে করেন যে ওখানে গেলে জানা যাবে সেখানে গিয়ে আপনাকে উদ্ধার করার পরে ছাত্রদেরকে বলার দরকার এটা আপনার যোগ্যতা কিন্তু যদি আপনি মনে করেন নুরুল আমার বয়সে ছোট ওর কাছে যাব না থাক তাহলে জীবন ওর শেখা যাবে না আর ছাত্রদেরকেও শেখানো যাবে না যোগ্যতা অর্জন করা যাবে না তিন নম্বর বিষয় হলো আমরা যারা বক্তব্য দিই জানেন বক্তব্য যারা দেই আমাদের সময় জ্ঞান কম আছে আমার ক্লাসের সময় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মিনিট অথবা তিরিশ মিনিট আপনি যদি ক্লাসের ফার্স্ট টিচার হন অর্থাৎ আপনি শ্রেণী শিক্ষক তাহলে আপনার ছাত্র হাজিরা করতে হবে তাই না যদি পঞ্চাশ জন ছাত্র থাকে পঞ্চাশ জন ছাত্র এটা সীমার অতিরিক্ত বাইরে ধরেন তিরিশ জন ছাত্র আছে আপনি যদি রোল কল করতে একটা ছাত্র পিছনে আপনার পাঁচ সেকেন্ড করে সময় যায় তাহলে পাঁচ তিরিশে দেড়শো সেকেন্ড তার মানে প্রায় আপনার পাঁচ মিনিট সময় চলে যাবে তাহলে আপনার কি করা দরকার একটা কৌশল করা দরকার যে যত কম সময় রোল কল করা যায় আপনি কিভাবে করবেন আমরা তো সবাই দেখি যে উপস্থিত কয়জন আছে তাই না আচ্ছা আপনি যদি ব্যতিক্রম করেন যদি বলেন অনুপস্থিত কয়জন আছে তাহলে আপনার সময় কম লাগবে না আপনি ওখানে বসে ওই যে হাজিরা দিলেন না আপনি দেখলেন যে কে কে উপস্থিত আছে আপনি খালি এখন ওয়ান টু থ্রি ফোর বলে গেলেন দেখলেন খালি যেটা অনুপস্থিত আপনি ওখানে ফটোটা দেবেন দেখবেন আপনার পাঁচ মিনিট পাঁচ সেকেন্ডের জায়গায় আপনার দুই সেকেন্ড লাগবে অর্থাৎ এক ছাত্র প্রতি দুই সেকেন্ড লাগবে তাহলে আপনার সময় বেড়ে মানে বেঁচে যাবে এই সময় জ্ঞানটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি একজন টিচার এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে উনি ক্লাসে ঢুকবেন আর আপনার বলা শেষই হচ্ছে না তাহলে এটা তো অনুচিত তাই না আপনার এই সময় জ্ঞান থাকার দরকার যাতে করে যথাযথ সময় আপনি আপনার পাঠটাকে উপস্থাপন করতে পারেন সেজন্য আপনার খেয়াল থাকতে হবে যে আপনি কত সময় আপনার ক্লাসের টাইম কত কত সময় পার হয়ে গেল কিভাবে করলে আপনি তিরিশ জনের কাছ থেকে আপনি পড়াটা আদায় করতে পারবেন নতুন পড়া আপনি আবার দিতে পারবেন এই জ্ঞানটা আপনার থাকতে হবে সময় জ্ঞান সময় জ্ঞান চার নাম্বার আমাদের ভাষা শালীন হওয়া দরকার নম্র ভদ্র শালীন ভাষা হওয়া দরকার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাত হার তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে মুসা আলাহ সাল্লাম এবং তার ভাই হারুনকে বললেন ঈদ হাবা ইলা ফের আওনা ইন্নাহু তাগা তোমরা দুইজন ফের আওনার কাছে যাও কারণ সে উদ্যত হয়েছে ফাকুল আলাহু কাউলাল লাইয়ে না 
তোমরা তাদের সাথে নম্র কথা বলো তার সাথে নম্র কথা বলো লা আল্লাহ ইয়াতাদাক্কারা আউ ইয়াখশা হয়তো বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা সে ভয় করবে ফেরাউনের পরিচয় আল্লাহ দিচ্ছেন কি হচ্ছে ইন্নাহু তাগা সে উদ্যত হয়েছে একটা উদ্যত চরিত্রের মানুষের কাছে গিয়ে যদি নম্র কথা আল্লাহ বলতে বলেন আপনার ছাত্ররা কি উদ্যত আপনার ছাত্ররা আপনার ছোট নম্র ভদ্র হ্যাঁ ওর মধ্যে দুই একজন ব্যতিক্রম থাকবে এটাই স্বাভাবিক দশটা মায়ের ছেলে এক জায়গা যদি উপস্থিত হয় দশ রকমের হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু এদেরকে ম্যানেজ করে এদের কাছে সম্র ভদ্র ভাষা ব্যবহার করে এদেরকে শেখানোটা এইটা একজন আদর্শ শিক্ষকের ক্রেডিট তাই না আপনি যদি তাকে গালি দেন ও গালিটাই শিখবে একটা উদাহরণ বলি আমার মেয়েটা যখন বয়স হচ্ছে চার বছর তখন এই নূর একাডেমিতে পড়ত নূর একাডেমিতে পড়তে পড়তে গিয়ে সে দেখা যায় ওরা টিচাররা যে ভাষা ইউজ করে ও তাই বলে ওনারা যা বলে ও তাই বলে তাই আমি বলছি না এগুলো বলা ঠিক না তোমার না বলছে ম্যাডাম যে বলে তার মানে ও শিক্ষার্থী ও কিন্তু ফলো করছে ওর যে শিক্ষক তাকে তাহলে আপনি যে ভাষা ইউজ করবেন আপনার শিক্ষার্থীরা কিন্তু আপনাকে ফলো করবে যে আমার টিচার কি বলে তাই না তাহলে আপনার ছাত্র আপনাকে ফলো করবে যে আমার টিচার কি বলছে সুতরাং আপনার ভাষাটা ওইরকম হইতে হবে আপনি আঞ্চলিকতা পরিহার করে এ রাজশাহীর এলাকার ভাষা বা চাপাই নবমের ভাষা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম ভুল না আবার যেখানে সিন উচ্চারণ করার দরকার সেখানে দেখছে সিন উচ্চারণ করছে বলতে হবে সার ও বলছে সার তাই না আসসালাম আলাইকুম আপনার ভাষার দিকে আপনার আঞ্চলিকতা পরিহার করে শুদ্ধ ভাষায় ছাত্রদেরকে শেখানোর আপনার চেষ্টা করা দরকার ভাষার মধ্যে যেমন লালিত্য থাকবে ভাষার মধ্যে তেমনি নম্র ভদ্রতা এগুলি থাকতে হবে আপনি কখনোই অশ্লীল ভাষা ছাত্রদের সামনে ছোট বাচ্চাদের সামনে কখনই ইউজ করবেন না ব্যবহার করবেন না কারণ এটা অবশ্যই তার জন্য ক্ষতিকর অভবিষ্যতে তাই শিখবে পাঁচ নম্বরে আমাদের সার্বিক দিক দিয়ে শালীন হওয়া দরকার আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত হওয়া দরকার পাঁচ নম্বরে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নত হওয়া দরকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে কি আমরা কি বুঝি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বহু কিছু আছে আপনি আপনার ছেলেকে বাচ্চাকে উপদেশ দিচ্ছেন বাবা তুমি মিথ্যা কথা বলো না দেখা গেল যে আপনি পাশে দাঁড়িয়ে এই ক্লাসের একটু পাশে দাঁড়িয়ে যা ছাত্ররা শুনতে পাচ্ছে ওখানে গিয়ে এমন একটা কথা বলছেন ছাত্ররা বুঝতে পারছে যে স্যার মিথ্যা কথা বলল তাহলে এটাকে আপনার জন্য সমীচীন হলো ওই ছেলেটাকে আপনি যতই উপদেশ দেন ও কিন্তু কখনোই শিখবে না যে সত্য কথা বলতে হয় মিথ্যা কথা বলা যায় না ডাক্তাররা স্মোকিং করতে নিষেধ করে তাই না তো এক ডাক্তারের কাছে রুগী গেছে সে হচ্ছে শ্বাসকষ্টের রুগী অসুস্থ অ্যাজমা তার আছে তো ডাক্তার অ্যাস্ট্রেতে ছাই আছে আর মুখে বেরিয়ে আছে বলছে কি সিগারেট কর পান করো না ধূমপান করো না এতে তোমার ক্ষতি হবে আর উনি নিজেই ধূমপান করছে আর কাটছে তাহলে ওই শিক্ষা কি রুগী নিবে তার কাছ থেকে আর ডাক্তার যখন খাচ্ছে আমিও খাই পাশাপাশি আপনি ধরেন যে আপনি অভিভাবক আপনি ছেলে মেয়ের বাপ তাহলে আপনি আপনার ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিবেন কিন্তু আপনি যদি নিজে সিগারেট ইউজ করেন আপনি যদি নিজে সিগারেট পান করেন জর্দা তামাক এগুলি খান আর আপনার বাচ্চাদেরকে বলেন যে বাবা এগুলি খাই না এগুলি খাওয়াটা ঠিক নয় তাহলে আপনার বাচ্চারা শুনবে ও পরিবারে যেমন ওরা আপনার সন্তান আপনার প্রতিষ্ঠানে ওরা আপনার সন্তান তাই না সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানে আপনার নৈতিক আচরণ ওই ছাত্ররা ফলো করবে সুতরাং তাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দিতে গেলে অবশ্যই আপনাকে এখানে খেয়াল করতে হবে যে আপনি কি আচরণ তাদের সাথে করছেন নৈতিকতা মানে আপনাকে এক উন্নত হতে হবে ছয় নম্বরে আমাদের বেশভূষা স্কুলে হোক মাদ্রাসায় হোক কলেজে হোক ইউনিভার্সিটিতে হোক যেখানেই হোক না কেন আমি যা পড়ে আসি সেটা যেন পরিপাটি হয় উদাহরণস্বরূপ বলতে হয় আমাদের আমির জামাত পাঞ্জাবি পড়েন কীভাবে পড়েন আল্লাহ ভালো জানে পিছনে কখনো ডাক পড়ে না আর আমরা যদি চেয়ারে বসি তাহলে ঘোষ মোসাই এগার অবস্থা খারাপ আচ্ছা এটা উদাহরণ হিসেবে বলছি স্যার এতটা পরিপাটি থাকেন মানে আমরা সেটা চেষ্টা করেও পারি না অথচ ওনার বয়স কত সেভেন্টি আপ সেভেন্টি থ্রি ইয়ার্স তাহলে এই তেহাত্তর বছর বয়সের একজন মানুষ তিনি যতটা পরিপাটি থাকেন আমরা অতটা পারি না আমার ছাত্রদের সামনে আমি শিক্ষক আমার উচিত হবে যে আমি যেন তাদের সামনে পরিপাটি থাকি হ্যাঁ আপনাকে প্রতিদিন পোষণ নতুন পোশাক পড়তে হবে এটা বলছি না আপনি টুপি পরেছেন টুপিটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় ময়লা ওজনে না থাকে 
আপনি টুপি পরেছেন বা কাতারা এরকম যেন না হয় কারণ এটা হলো অমনোযোগিতার লক্ষণ আপনি পোশাক পরেছেন বোতামটা লাগানো নাই অথবা আপনি যার পাঞ্জাবি একদিকে উঁচু হয়ে আছে একদিকে নিচে হয়ে আছে না এগুলি করা যাবে না আপনি জুতা পরে আসছেন জুতাটা ময়লা না এটা চলবে না দেখবেন এই যে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এ শিক্ষা শিক্ষা দিত যদিও আমি যাইনি কখনো তো এদের কারো কারোর সাথে মেশার কারণে দেখছি যে এরা কি করে সবচেয়ে আউটলুক ওদের সুন্দর হতে হবে ও ভিতরে কিছু থাকার না থাক বুঝতে পারলেন আউটলুক সুন্দর যদি শীতের কাল হয় তাহলে কমপ্লিট পরে আছে যদি গরম করে হয় তাহলে সুন্দর ইস্ত্রি করা সুন্দর শার্ট প্যান্ট পরে আছে আর জুতাটা মনে হয় আজকে কালি করে আসছে তাহলে এটা এই জন্য ওর ভালো দিক নিতে তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই তাই না আপনি আপনার ছাত্রদের সামনে যদি আপনি সুন্দর করে জুতাটা পরেন আপনি আপনার সান্দ ছাত্রদের সামনে যদি পোশাকটা সুন্দর পরেন তাহলেই কিন্তু আপনাকে দেখে শিখবে আপনি ভাষাগত দিক দিয়ে তার নৈকতা নৈতিকতা শিখাবেন ওটাও যেমন এটাও আপনার নৈতিকতার একটা অংশ ঠিক একইভাবে ক্লাসে আসেন আপনার কাছে কলম নাই আপনি এক ছাত্রের কলম নেবেন আপনি বলবেন বাবাটা বাবা তোমার কলমটা আমি একটু নিতে পারি তাহলে ওই ছেলেটা কিন্তু এই ভাষাটা নকল করবে আর একজনকে বলবে ভাই আপনার এই পেন্সিলটাকে আমি নিতে পারি তার মানে কি এটা নৈতিকতার শিক্ষা না এটা তো বইতে পাওয়া যায় না আপনি যেভাবে শিক্ষা দিবেন ও কিন্তু ওইভাবে শিখবে সুতরাং বেশভূষার ক্ষেত্রেও আপনার আচরণ আপনার চলাফেরা আপনার সব কিছু ওই ছাত্ররা অনুকরণ করে সেজন্য আপনি যদি টুপি ছাড়া বাইরে যান আপনার মাদ্রাসার ছেলেরা টুপি ছাড়া বাইরে যাবে আপনি তাকে উপদেশ দিলে শুনবে না আপনি যদি টাকনুন নিচে পোশাক পরিধান করেন তাহলে আপনার ছেলেরাও টাকনুন নিচে পোশাক পরিধান করবে আপনার ওটা শুনবে না আপনাদের যদি ম্যাডাম থাকে ম্যাডাম যদি অর্ধনগ্ন হয় সে যদি বোরকা না পরে ছাত্রীরাও বোরকা পরবে না এইটাই স্বাভাবিক তাই না সুতরাং এসব ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ হবে আমাদের করণীয় হবে যে আমরা যেন বেশভূষার ক্ষেত্রে হোক যে দিকে হোক না কেন নৈতিকতা আমি তাকে শিখাবো কিন্তু আমার মধ্যে থাকবে না এটা কখনো হওয়া উচিত নয় ছাত্রদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে ছাত্রদের সাথে আমাদের আচরণ সবসময় ইতিবাচক হবে একটা ছেলে পারে না বা একটা ছাত শিক্ষার্থী পারে না ছাত্রী পারে না আপনি তাকে একবার দুইবার পাঁচবার দেখিয়ে দিচ্ছেন এরপর বিরক্ত হয়ে গেছে দেয় তুমি পারো না না এই কথা কখনো বলা যাবে না আপনার ছেলেটা বা আপনার মেয়েটা আপনার নিজের যখন বাসায় আপনি তাকে পড়ান তখন তাকে একবার দুইবার পাঁচবার দশবার একশোবার আপনি বলে দিচ্ছেন তাই না তাহলে এখানে কেন বিরক্ত হচ্ছেন এখানেও আপনার আচরণটা ইতিবাচক হতে হবে হ্যাঁ বাবা তুমি তো ভালো পারছো হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাকে আরও বেশি পারতে হবে এ বাবা ধন্যবাদ তুমি সুন্দর অঙ্কটা করতে পারছো পেরেছো তোমাকে আরও ধন্যবাদ তোমাকে আরও সামনে দিকে আঘাত হবে এই ইতিবাচক আচরণ আপনার করা উচিত বাচ্চাদের সাথে কখনোই তাকে ছোটো করা আপনার জন্য উচিত নয় ছাত্রদের সামনে আপনি তাকে অপমান করবেন হ্যাঁ তুমি পারো না তোমাকে বারবার বলে দিই তাও তুমি মনে রাখতে পারো না হ্যাঁ সবার মেধা সমান নয় সবার মেধা আল্লাহ সমান দিয়ে তৈরি করেনি কারো কারো দুইবার বললে হয় কারো দশবার বল বলা লাগে তাই না এই পার্থক্যটা আল্লাহ করে দিয়েছেন সুতরাং এই পার্থক্য আপনাকে বুঝে তাদের সাথে আচরণটা এরকম করতে হবে আপনি নেতিবাচক আচরণটা পরিহার করবেন দেখবেন আপনার ক্লাসের ছেলেরা আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে আপনাকে নিজেকে মনে করতে হবে যে আমি হচ্ছি এই সব ছাত্রদের জন্য একটা কেন্দ্রস্থল পিতা মাতাকে যেমন সন্তান কি মনে করে যে আমার মা আমার বাপ সব কিছু জানে ও কী জন্য মনে করে ওর প্রতি একটা নির্ভরতা আছে আমি আব্বার কাছে চাইলেই টাকা পাবো পকেটে থাক আর না থাক আপনার ছেলে যখন চায় তখন কিন্তু আপনি চেষ্টা করেন ধার করে এনে দিতেও দেওয়ার চেষ্টা করেন তাই না ঠিক আপনি ক্লাস টিচার বা আপনি শিক্ষক আপনাকে এমন হইতে হবে যেন ছাত্ররা বোঝে না স্যারের কাছে জিজ্ঞেস করলে সব কিছু সব জানা যাবে সব কিছু পাওয়া যাবে তাহলে সে আপনাকে আশ্রয়স্থল মনে করবে যে আমি যা পারি না ওটা স্যারকে জিজ্ঞেস করলে স্যার আমাকে বলে দেবে তাহলে সেজন্য আপনার কেমন হওয়া দরকার সেজন্য আপনার যে সাবজেক্ট আপনি পড়াচ্ছেন সেটা তো অবশ্যই এর পাশেও পারিপার্শ্বিক জ্ঞানও আপনাকে কিছু অর্জন করা দরকার যেটা এই সাবজেক্টের রিলেটেড এর সাবজেক্টের সংশ্লিষ্ট হতে পারে গত দিন একটা পড়া হয়ে গেছে যেমন একটু আগেই বললাম যে আপনি পার্টস অফ স্পিচ পড়াবেন তাহলে পার্টস অফ স্পিচ পড়াতে গিয়ে আপনাকে তো বর্ণ এগুলি পড়ানোর দরকার নেই তাই না ধ্বনি এগুলি পড়ানোর দরকার নেই কিন্তু আপনাকে ওই জ্ঞানটা থাকার দরকার যে কোনো সময় হয়তো ছাত্র জিজ্ঞেস করতে পারে যে এইটা কি তাহলে আপনি যেন তখন অপারগ হয়ে না যান হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে ছোটো বাচ্চাদেরকে না বলা আপনি পারি না এ কথা না বলা ভালো কিন্তু যারা বড় এই এইট নাইন টেন অথবা আরও বড় ক্লাসে পড়ে তাদের সামনে তাদের সামনে আপনি পারেন না এ কথাটা বলা আপনার জন্য লজার বিষয় নাই কারণ তার কিছুটা বোধ চুক্তি হয়েছে যে মানুষ সব কিছু জানে না সে সব কিছু জানে না 
ইউনিভার্সিটির ছেলেদের কাছে আপনি যদি বলেন যে বাবা আমার এই জিনিসটা স্পষ্টভাবে আমি জানি না আমি তোমাকে কালকে বলে দেব এখানে কিন্তু কোনো আপনার লজ্জার কিছু নাই বরং এটাই আপনার স্বচ্ছতার প্রমাণ আর ছোট বাচ্চাদের কাছে বলা যাবে না আমি পারি না তা ঠিক আছে বাবা তোমাকে কালকে বুঝিয়ে দেবো পারি না কথার বলবেন না তাহলে আর কালকে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে না যাই হোক তো এখানে আপনার আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো শিক্ষার্থী যেন আমাকে কেন্দ্রস্থল আমাকে আশ্রয়স্থল মনে করে সে জন্য আমাকে সার্বিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার সবশেষে আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হলো আমাদের একটা ট্র্যাডিশান আমাদের একটা রীতি একটা প্রচলন সেটা হলো এই যারা ভালো তাদেরকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু যারা মন্দ তাদেরকে যে সামনে নিয়ে আসতে হবে এই চেষ্টা আমাদের অনেকেরই কম আছে মানে যে ছেলেরা ভালো আমরা কিন্তু তাদেরকেই ভালো করার চেষ্টা করি না এই জিনিসটা হলো ভুল যে ভালো তাকে দুইবার বলবেন ও পেরে যাবে কিন্তু যে খারাপ তার পিছনে আপনাকে পাঁচবার বলতে হবে তাই না তাহলে আমাদের চেষ্টা থাকবে ওই পিছিয়ে পড়া ছেলেটা ওই পিছিয়ে পড়া শিক্ষকটা কিভাবে মানে শিক্ষার্থীটা কিভাবে সামনে আসবে সেই চেষ্টা আমার থাকতে হবে এই সবুরাতে সৃষ্টি স্কুল আছে মিলিনিয়াম স্কুল আছে তার পাশে আর একটা স্কুল আছে নামটা বলে গেছি কোনো এক কারণে স্কুলে গেছে তখন বলছে যে ভাই দেখেন ওদের পাশের হার বেশি শত ভাগ পাশ করে যদি একশো পরীক্ষা দেয় তাহলে প্রায় একশোটাই এ প্লাস পায় আর আমাদের যদি পঞ্চাশটা পরীক্ষা দেয় তাহলে পঁচিশটা এ প্লাস পায় তা বলে কারণ কি তো বলছে কারণ হলো এই যে ওরা বেছে বেছে যারা ভালো সেগুলি ওরা নেই আর ভালোগুলি বেছে নেওয়ার পর যেগুলি খারাপ সেগুলি থাকে ওইগুলি আমরা নেই তো এখন খারাপগুলিকে ভালো করা এইটা বেশি ক্রেডিট না ভালোগুলিকে ভালো করা ওইটা বেশি ক্রেডিট বলেন তো তা বলে অবশ্যই যারা খারাপ তাদেরকে ভালো করার চেষ্টা করা এটাই তো বড় ক্রেডিট তো বলছে আমরা ওই কাজটা করি কিন্তু ওদের প্রসার বেশি হয়ে গেছে সেই জন্য ওরা ওদের ওখানে ভালো ছেলেরা আগে চলে যায় আমাদের ক্লাসও সবাই ফার্স্ট হবে না এটাই ঠিক কিন্তু এই সবাই ফার্স্ট ক্লাস কিন্তু পেতে পারে তাই না সবাই ফার্স্ট হবে না কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস নাম্বার তো সবাই পেতে পারে পারে না তাহলে আমি যদি ওই চেষ্টা করি যে আমাদের ক্লাসের সবাই এ প্লাস পাক অথবা সবাই ফার্স্ট ক্লাস পাক সেটা কিন্তু আমাদের ভুল নয় হ্যাঁ এর মধ্যে এ প্লাসের মধ্যে কেউ তো হয়তো ছয়শো নম্বরের মধ্যে দেখা যাবে ছয়শো পাঁচশো নব্বই পেয়েছে কেউ দেখা যাবে পাঁচশো চল্লিশ পেয়েছে এটা হবে এই তারতম্য থাকবে কিন্তু যে ছেলেটা একেবারেই পারে না তাকে সামনে নিয়ে আসার মতো চেষ্টা করাটা একজন আদর্শ শিক্ষকের এইটাই বৈশিষ্ট্য এটা হতে হবে যদি আমি আপনি প্রত্যেকেই যদি এই চেষ্টাটা করতে পারি তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠান যে মানেরই হোক না কেন ও পিছনে পড়ে থাকবে না অবশ্যই সামনের দিকে গাবে এখানে আমাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে সেটা কি জানেন আজকে মনে করেন নদাবড়া মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তি করার জন্য আইসা হিড়িক লেগে যাচ্ছে আমরা জায়গা দিতে পারছি না তারপর এসে অনুরোধ করছে কেন করছে এই জন্য করছে যে উননব্বইটা ছেলে এখানে পরীক্ষা দিয়েছে চুয়াল্লিশটা এ প্লাস পাইছে ক্লাস ফাইভে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট আচ্ছা গ্রামের একটা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে জন সেখানে এ প্লাস একজনও পায়নি এ পেয়েছে আবার দুইটা বি পেয়েছে আবার একটা সি পেয়েছে কোনোটা ফেল করেছে আচ্ছা বলেন তো উনি যে মানে সাবজেক্ট পড়িয়েছে এখানে কি তার সে ব্যতিক্রম কিছু পড়ানো হয়েছে ফাইভের সিলেবাসে ফাইভের সিলেবাসে এখানে কি অতিরিক্ত কিছু আছে নাই মাদ্রাসার সিলেবাসে আপনি ও যা পড়ান এরাও তাই পড়ায় পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হলো আপনার আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি চিন্তা করি যে আমার স্কুলে আমার মাদ্রাসে আজকে কয়জন পাস করল আর একটা শহরের প্রতিষ্ঠান চিন্তা করে যে আমার স্কুলে কয়টা এ প্লাস পাইল তাহলে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে না পার্থক্য আছে আমি চিন্তা করব পাশের চিন্তা কেন করব আমি আমার চিন্তা হবে সব সময় ছেলেরা ভালো করবে কি করে তাকে উন্নত করা যায় ওই চেষ্টা আমার থাকবে শুধু পাশের ক্ষেত্রেই নয় শুধু সার্টিফিকেট ক্ষেত্রেই নয় জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও একটা এখানকার একটা ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে একটা ছেলেকে যদি আপনি আরবিতে পাঁচটা প্রশ্ন করেন অন্তত সে পাঁচটার উত্তর দিতে পারবে আর আপনি এখান থেকে বেরোয় গিয়ে ন ওই নহাটাতে ওখানে গিয়ে একটা মাদ্রাসায় ক্লাস ফাইভে ওই ক্লাস এইটের একটা ছেলেকে প্রশ্ন করেন মাসমুকা তোমার নাম কি ওখান তো বলতে পারবে না কি বলবে তাই খুঁজে পাবে না পার্থক্যটা কি পার্থক্য হলো এই যে এখানে আপনি একটা জিনিস পড়াচ্ছেন ক্লাসে পড়ানোর পরে আর দশটা ওকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ইসম আবি আবদুল্লাহ আমার বাপের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ তাহলে তুমি আবদুল্লাহর জায়গায় তুমি ইসম আবি না বলে তুমি বলো ইসম উম্মি আমি না আমার মায়ের নাম হচ্ছে আমি না তুমি তোমার বোনের নাম বলো ইসম বিন উক্তি আমার বোনের নাম হচ্ছে মারিয়াম মারিয়াম বলো তাহলে তুমি এর সাথে যোগ করে তুমি আরও দশটা বানাইতে পারবে বিশটা বানাইতে পারবে একশোটা বানাইতে পারবে তাহলে ওকে যদি আপনি এই সূত্রটা বলে দেন 
ও একজন ক্লাসে যদি ট্রান্সলেশন করতে যায় তাকে কি মুখস্থ করতে হবে ট্রান্সলেশন কখনোই মুখস্থ করতে হবে না তাহলে ওই গ্রামের যে লোকটা পড়াচ্ছে সে কিন্তু এই খেলটা করছে না আর একটা জিনিস বলি দেখেন সৃষ্টি স্কুলে এ সম্পর্কে আমার একটু যাওয়া আসা ছিল বলে বেশি যা ভালো জানি ক্লাস টুতে একটা শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছে কি পড়াচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ তোমার মা অথবা তোমার পড়ার রুম বাংলাতে দুইটা প্যারাগ্রাফ পড়াচ্ছে ইংরেজিতে পড়াচ্ছে মাই মাদার আর পড়াচ্ছে রিডিং রুম তাহলে বাংলা পড়ালে ইংলিশ পড়াইল ওতে আরবি নেই ওখান থেকে স্কুল আরবি তো নাই একটা লেটার পড়াচ্ছে একটা লেটার পড়াচ্ছে সেটা কি বাপের কাছে টাকা চেয়ে পত্র একটা লেটার পড়াচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশান পড়াচ্ছে টিচারের কাছে দুই দিন ছুটি চেয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশান লিভ অফ অ্যাবসেন্স এখন বলে মনে করেন যদি ক্লাস টুর একটা ছেলে একটা মেয়ে যদি এখান থেকে একটা লেটার একটা অ্যাপ্লিকেশান দুইটা প্যারাগ্রাফ যদি ওখানে মুখস্থ করে ওখানে যদি লিখতে পারে আহামরি বড় কিছু না তিন লাইনে একটা অ্যাপ্লিকেশান দুই লাইনে একটা লেটার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আচ্ছা একটা লেটারের ছয়টা অংশ একটা অ্যাপ্লিকেশানের ছয়টা অংশ একটা প্যারাগ্রাফের মূল যে বক্তব্যগুলি এগুলি যদি ওর জানা থাকে ওকে এস এস সিতে যে এগুলি মুখস্থ করবে কখনোই তার মুখস্থ করতে হবে না বানাইও লিখতে পারবে তার মুখস্থ করার এই যে ট্রেডিশনটা এই যে আমাদের ধারণা যে মুখস্থ করতেই হবে এইটা ভুলিয়ে দিতে হবে ও কিছু নিজে থেকে তৈরি করুক নিজে থেকে পারুক এই জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার তাহলে সেজন্য আপনার আমার মানসিকতাটা চেঞ্জ করা দরকার আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো দরকার যে আমার ছেলে শুধু এখানে এইটাই পড়বে না আপনি এই পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে আরও কিছু তাকে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার এই শিক্ষাটা কাজে লাগবে আপনি খালি বইই পড়াচ্ছেন বইই পড়াচ্ছেন যখন বই না থাকবে তখন কি পড়াবেন আপনি এখানে আর একটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার সেটা হলো আমাদের বছরের কর্মঘণ্টা বা আমাদের ক্লাস কতদিন হয় বাহান্নটা সপ্তাহে বছরের বাহান্ন দিন শুক্রবার আছে যদি আপনার স্কুলে বা মাদ্রাসায় ছুটি ঘোষিত থাকে সত্তর দিন ছুটি আছে তাহলে কত হলো একশো বাইশ দিন একশো বাইশ দিন এছাড়াও আরও দুই চার দিন এদিক ওদিক যাবে তা ধরেন একশো তিরিশ দিন বাদ তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে যদি একশো তিরিশ দিন বাদ যায় তাহলে কত থাকবে দুইশো পঁয়ত্রিশ এই দুইশো পঁয়ত্রিশে আপনি ভাগ করবেন যে আমার এই বইটা আমি দুইশো পঁয়ত্রিশ দিন ধরে পড়াবো তাই না তাহলে দুইশো পঁয়ত্রিশ দিন ধরে পড়াইলে আপনার ধরার পাঠ পরিকল্পনা নাই আলাদেশ আন্দোলন আলাদেশ শিক্ষা বোর্ড হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড ইনশাল্লাহ আমরা পাঠ পরিকল্পনা দিব কিন্তু ধরেন আপনার পাঠ পরিকল্পনা নাই তা আপনি পাঠ পরিকল্পনা নাই নিজে তো একটা পরিকল্পনা করতে পারেন যে এখানে একশো পৃষ্ঠা একটা বই আছে আর আমার সময় আছে দুইশো পঁয়ত্রিশ দিন তাহলে আপনি দুইশো পঁয়ত্রিশ দিন একশো পৃষ্ঠা ভাগ করে নেন ভাগ করে নিয়ে আপনি এটা পড়ান সমস্যা এমন হয় যে আপনার বছরের তিন মাস না যাইতে বই সব শেষ কেন হবে এরকম তাহলে আপনি কি পড়াইলেন আপনি খুব ভালো পড়াইছেন অথবা আপনি খারাপ পড়াইছেন তাই তো আমাদেরকে বলতে হবে তাই না এটা কিন্তু কোনো পরিকল্পিত পাঠ নয় পরিকল্পিত পাঠ হবে তখনই যখন আপনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে অথবা তিনশো পঁয়ত্রিশ দুইশো বাদ দেন আপনি দুইশো দিন ধরেন এই দুইশো দিনের মধ্যে আপনি একশো পৃষ্ঠাকে ভাগ করে নেন ভাগ করার পরে আপনি এটা পড়ান এবার পড়ানোর পরে আপনি দেখবেন ছেলেরা কতটুকু শিখছে আপনাকে সবচেয়ে খেয়াল করতে হবে নিচের ছেলেদের জন্য যারা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত এদের মেধা বুদ্ধি মেধার চেয়ে বুদ্ধি কম তাই না কম বোঝে ও মুখস্থ করতে বেশি ভালো তাহলে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন ওকে আমি সামনে নিয়ে গিয়ে আসতে পারি এগিয়ে নিয়ে আসতে পারি সেটা চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে এবং সেজন্য তার প্রত্যেকের পড়া দেওয়া এবং পড়া নেওয়া এটা আদায় করার চেষ্টা করতে হবে যদি আপনি আপনার সময়টাকে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে দেখবেন ক্লাসে ওর বাড়ি যেয়ে পড়তে হবে না বাড়ি যেয়ে ওর পড়তে হবে শহরের ভালো ভালো স্কুলের যেগুলো টিচাররা আছেন তারা বলেন ফোন করে ক্লাস টিচার ভাগ করে দেওয়া আছে এই দশজন আপনার দায়িত্ব আপনি ওদের খোঁজখবর নেবেন তো দেখা যায় তারা অভিভাবককে ফোন করে বলে যে স্যার আপনার এই মেয়েটা অমুক নাম আপনার ছেলেটা এই নাম এত রোল নাম্বার এই ক্লাসে পড়ে এই স্কুলে আমি অমুক স্কুলে টিচার বলছি তো স্যার আপনার মেয়েটা বা আপনার ছেলেটা আপনার এই বাচ্চাটা তার লেখাপড়ার ব্যাপারে আমরা এইটটি পারসেন্ট ওর মুখস্থ করে দেওয়ার পড়া করে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি বাকি টোয়েন্টি পারসেন্টের জন্য আমরা আপনার কাছে সহযোগিতা কামনা করছি তাহলে ওরও ঘন্টা কিন্তু দুই ঘন্টা নয় ক্লাসের টাইম ও কিন্তু পঁয়ত্রিশ মিনিটই পড়ায় তাহলে সে যদি পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তিরিশ জন ছেলের পড়া করে দিতে পারে এইটটি পারসেন্ট পড়া তাহলে আপনি কেন পারেন না আমরা কেন পারি না সেটা আমাদের কাছে প্রশ্ন কিন্তু তাই না এটা আমাদের কাছে প্রশ্ন আমাদেরকে এটা চেষ্টা করতে হবে সুধীমণ্ডলী আপনারা সবাই শিক্ষক 
আমি কিন্তু শিক্ষক না তাই না আমি মানে আমার পেশা শিক্ষকতা নয় অভিজ্ঞতা আপনাদের বেশি তারপরও আপনাদেরকে আর একটা জিনিস আমি স্মরণ করাই দিতে চাই সেটা হলো এই একটা শিক্ষার্থীর মনে আপনাকে একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করে দিতে হবে আপনি যখন স্বপ্ন সৃষ্টি করে দিতে পারবেন যে তোমাকে এই দেশের একজন ডিসি হইতে হবে অথবা একজন প্রেসিডেন্ট হইতে হবে তাহলে ডিসি হইতে হলে প্রেসিডেন্ট হইতে হলে তারা কি করতো তারা এই করতো গল্প বলবেন এই যে আমাদের ফাইসাল স্যার আছেন ফাইসাল স্যার ছোটো বাচ্চাদের পড়ায় দেখি আমার পাশে অফিসের পাশে দেখে অনেক সময় তোমরা আসো 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 গল্প বলবো আচ্ছা ওকে গল্প বলা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই না বাচ্চারা গল্প বলতো গল্প শুনতে ভালোবাসে আপনি তাকে একটা গল্প শোনাবেন কি গল্প এই তোমার আমি দেখো আমাদের অমক বা আমাদের গ্রামের অমক অথবা আমাদের সে প্রেসিডেন্ট সে ছোটোবেলায় এই করতো অথচ আপনি তার সম্পর্কে জানেন না ধরে নেন আপনি জানেন না কিন্তু তাকে তার ভিতরে এই বড় হওয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলার জন্য আপনি তাকে গল্পের আকারে আপনি তাকে এটা বলেন তাহলে সে কিনবে সে চিন্তা করবে ও আমাকে তো এইরকম হইতে হবে আপনার গ্রামের বা আপনার পাশের একজন ডাক্তার দেখা যাবে সে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা করে সে ডাক্তার হয়ে যায় তাই না আপনি আপনার ছেলেটাকে বলছেন আপনার মেয়েটাকে বলছেন দেখো বাবা এ ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করছে একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে তার কাছে যায় আর সে দেখে টেকে ওষুধ দেয় ভালো হয়ে যায় তাহলে সে লোকটা দোয়া করার জন্য তুমিও যদি এই রকম হও তাহলে তোমার জন্য মানুষ দোয়া করবে দেখো আমিরে জামাত মানুষের কাছে বক্তব্য দেয় আর এই বক্তব্য শুনে সে কিন্তু আকিদা চেঞ্জ করে সে ভালো মানুষ হয়ে যায় খারাপ থেকে ভালো হয়ে যায় চোর থেকে ভালো হয়ে যায় তুমি যদি বড় হয়ে একজন বড় আলেম হতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার জন্য মানুষ এরকম দোয়া করবে আপনার আমার কর্তব্য হল মনে এই স্বপ্ন জাগিয়ে তোলা যে তোমাকে বড় হতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে মসজিদের ইমাম হবে তাহলে ইমাম হতে পারবে না সব সময় তাকে বড় স্বপ্ন দেখাতে হবে তাহলে বড় জিনিস পাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করবে আপনাকে আমাকে ওই স্বপ্নটা ওর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে সবশেষে যেটা বলবো সেটা হলেই সাধারণত ছাত্ররা শিক্ষার্থীরা পড়া থেকে দূরে থাকতে চায় তাই না পড়া থেকে দূরে থাকতে চায় আপনি যদি এই পাঠদানের উপকরণ আপনি যদি শিক্ষার আধুনিক প্রযুক্তি আপনি যদি শিক্ষার কলাকৌশল এগুলি যদি নিজে অর্জন করতে পারেন এবং ছাত্রদের সামনে সেগুলি প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে শিক্ষাকে ওরা একটা বিনোদন হিসাবে গ্রহণ করবে তারা শিক্ষাকে একটা বিনোদন হিসাবে গ্রহণ করবে এইটা যদি আপনি পারেন তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে ওই ছেলেরা আপনার ক্লাসে কখনো অন অমনোযোগী থাকবে না কখনো অনুপস্থিত থাকবে না উদাহরণস্বরূপ বলি জমিয়াতের সভাপতি ছিল কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি মৌলানা মোহাম্মদ আলী নাম শুনেছেন আপনারা চিনবেন হয়তো এই মৌলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবের বড় ছেলে নাম হচ্ছে হাফিজ ইব্রাহিম হাফিজ ইব্রাহিম মাদ্রাসুল হাদিসে আমাদেরকে পড়াইতেন কি জানেন হেদায়া আচ্ছা হেদায়া বলেন তো আমাদের কাছে এটা কি পড়ার কোনো একটা সাবজেক্ট আমাদের কাছে সাবজেক্ট না তারপরও জানার জন্য পড়তে হয় ছেলেরা এই শহরের অভ্যাস হলো রাত্রে বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এমনি জেগে আছে গল্প করছে গুজব করছে যা পড়ার তা পড়ে পড়ে ফেলেছে এই বারোটা পর্যন্ত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এমনি জেগে আছে এখন সাতটা যখন ক্লাস শুরু হয় তখন দেখা হয় অধিকাংশ ছেলেই ঘুমাচ্ছে অধিকাংশই ঘুমায় জিমায় কিন্তু এই ইব্রাহিম সাহেবের ক্লাসে কোনো ছেলে কখন আমি দেখিনি যে ঘুমাচ্ছে অথচ তিনি কখনো একটা লাঠি নিয়ে ক্লাসে যাননি কখনো কাকে তিনি কোনো কটু কথা বলেননি তাহলে কি আছে তার এই পড়ার মধ্যে যে উনি একটা মানে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তারপর ওই সাবজেক্টটা পড়ায় অথচ তার ক্লাসে কেউ ঘুমায় না এটা একটা ব্যক্তিত্ব এটা তার একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এটা তার শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা আকর্ষণ ছাত্ররা জানতে চায় যে কি বলেন তাই না সুতরাং আমরা যদি ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হতে পারে তাহলে কিন্তু ছাত্ররা আমার ক্লাসে মনোযোগী হবে ছাত্ররা আমার ক্লাসে অনুপস্থিত থাকবে না অন্য ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও এই ক্লাসে কখনো সে অনুপস্থিত থাকবে না এইটা আপনার আদর্শ শিক্ষকের একটা ক্রেডিট এটা আপনার একটা বৈশিষ্ট্য দেখবেন যে আপনি পড়াচ্ছেন হয়তো প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস না কিন্তু আপনার বলার ভঙ্গিমা আপনার বলার যে ঢং এটা এত সুন্দর যে ছাত্ররা আপনার কাছে আছে এর সাথে একটা হাসির গল্প বলি অনেক সময় দেখা যেত মানে অনেক কিছু জানেন আমি তার গিবত করার জন্য বলছি আচ্ছা নাম না বলি বোখারি পড়ান বহু দিন থেকে ক্লাসে এসে বোখারি খুলেই পড়া শুরু করছেন কে কি করছে ওটা দেখা দেখি নেই তারপরে ছাত্ররা কি করে পড়া বাদ দিয়ে নিচে বইসে অন্য বই পড়ছে অথবা অন্য খেয়ালে আছে এটা কিন্তু কোনো আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য নয় আমি রেজাম অনেক সময় প্রশিক্ষণ দেন মানে বসে থাকেন চেয়ারে বসে তাকাই আছেন এদিকে কিন্তু চোখ আছে ওদিকে মানে কে ঘুমাচ্ছে আর কে ঝিমাচ্ছে আর কে অন্য খেয়াল আছে ওটা কিন্তু দেখেন তাহলে আপনাকে এই চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার যে আমার ক্লাসের ছেলেটা কে কি করছে পড়ার দিকে আছে না পড়ার বাইরে
যাতে করে ছেলেরা আপনার দৃষ্টির বাইরে চলে না যায় সবশেষে একটা জিনিস আমি বলবো যদি কৌমি মাদ্রাসা হয় আমাদের ফ্লোরিং ব্যবস্থা থাকে পড়ানোর ফ্লোরের ব্যবস্থা তাই না তো জুতারা তো বাইরে খুলে আসতে হবে বাইরে খুলে তারপর ভিতরে ঢুকবেন অথবা মসজিদে যাচ্ছেন এখন আমি তার আগে বলছি যে প্রত্যেকটা ছাত্র শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে ফলো করে অনুসরণ করে যে সে কী করছে তাই না তাহলে আপনি যখন মসজিদে যাচ্ছেন অথবা আপনি ক্লাসে ঢুকছেন কওমি মাদ্রাসায় সাধারণত ছেলেরা তো উঠে দাঁড়ায় না তাই না সাধারণত উঠে দাঁড়ায় না তাহলে আমাদের আদব কি হবে আপনি কি সালাম দেওয়ার জন্য বসে থাকবেন না কি আগে সালাম দেবেন আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ আগে সালাম দেওয়া উচিত আমরা হয়তো দেই এবার আপনি জুতাটা খুলছেন কিভাবে খুলবেন আপনার জুতা খোলা কি হাদিস মোতাবেক হচ্ছে আপনি জুতা পড়ছেন ওটা কি হাদিস মোতাবেক হচ্ছে কি না এটা কিন্তু আপনার একটা শিক্ষার অংশ এটাকে বলা হয় একাডেমিক শিক্ষার বাইরে কো কারিকুলাম একাডেমিক শিক্ষার বাইরে কিন্তু এটা আপনার ছাত্ররা ফলো করবে যে আপনি কি করে জুতা পাই দেন মসজিদে যাচ্ছেন বাম পাও আগে ঢুকালেন না ডাইম পাও আগে ঢুকালেন মসজিদ থেকে বেরোচ্ছেন আপনি কি বাম পাও আগে দিচ্ছেন না ডান পাও আগে দিচ্ছেন ছাত্ররা দেখবে না প্রত্যেকটা দেখবে এই জন্য আমরা একজন মডেল আপনি শিক্ষক মানে হচ্ছেন না আপনি একজন মানুষ গড়ার কারিগর এটা আমরা মুখে বলি কিন্তু বাস্তবতে কিন্তু এটা করি না আপনার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড এটা কিন্তু একটা দাওয়াত তাই না আপনি কিভাবে পোশাকটা পরলেন আপনি কিভাবে চলছেন আপনি কিভাবে হাঁটছেন আপনি কিভাবে খাচ্ছেন প্রত্যেকটা জিনিস ছাত্ররা ফলো করে সেজন্য আমরা নিজের আগে আদর্শ হই তাহলে আমাদের ছাত্ররা কিন্তু আদর্শবান হবে নিজেরা যদি আদর্শহীন হই আপনার শত উপদেশ এটা কখনো কোনো কাজে লাগবে না যাই হোক আমি এই ভাঙা ভাঙা কথায় আপনাদেরকে কয়েকটা জিনিস আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি স্মরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হলো এই আমরা মানুষ গড়ার জন্য একটা কারিগর হিসাবে একজন আদর্শ হিসাবে একজন মডেল হিসাবে আমাদের প্রত্যেকটা দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সর্বোপরি আমি যে বিষয় পড়াবো সে বিষয়ে আমার সচেতনভাবে আমার জ্ঞান থাকা দরকার প্রস্তুতি থাকা দরকার আদর্শ শিক্ষক হতে হলে আপনাকে একজন আদর্শ পাঠক হতে হবে আদর্শ ছাত্র হতে হবে আজকেও আমি রেজ আমার দেখি উনি অন্তত চার ঘন্টা লেখাপড়া করেন উনি কি ছাত্র ছাত্র না তো এমনকি ওনার শিক্ষকতা পেশাও শেষ হয়ে গেছে তাই না সতেরো সালে তাহলে এখন উনি চার ঘন্টা লেখাপড়া করেন তাহলে আপনি আদর্শ শিক্ষক হতে হলে আপনাকে পড়তে হবে আপনাকে আদর্শ ছাত্রে হতে হবে স্যার দেখি একটা বই ওনার কাছে দিলে যদি একশো বিশ টাকা একটা বই হয় এক ঘন্টা লাগবে পড়তে ওর মধ্যে পড়া শেষ হ্যাঁ পড়াটাকে শুধু দৃষ্টি বলো না তা না উনি মানে গভীরভাবেই পড়েন এবং ওর মধ্যে কী ত্রুটি বিচ্যুতি আছে ওটা বলে ফেলেন তাহলে একজন আদর্শ শিক্ষক হতে হলে আপনাকে একজন আদর্শ ছাত্র বা পাঠক হওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আদর্শ শিক্ষক হতে পারবেন সর্বোপরি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমি একজন দায়ী এল আল্লাহ ছাত্রদের কাছে সাহায্য যেটা বলে গেলেন যে আমি যে শিক্ষাটা দিচ্ছি এটা সাদাকায় জারিয়া আমি ওখানে যেটা শিক্ষা দিচ্ছি তা আমাকে মনে করতে হবে এটা আমার সৎকায় জারিয়া আমরা শুধু এখানে যদি নিজেকে মনে করি যে আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক আমি চাকরি করছি তাহলে জিনিসটা ভুল হবে আপনি যদি চাকরিরই চিন্তা করেন তাহলে আপনার মানসিকতা এমন হবে যে ক্লাস মাদ্রাসায় ক্লাস শুরু আটটায় আপনি হয়তো আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে আসবেন আর মাদ্রাসার ক্লাস শেষ হচ্ছে পনে একটায় আপনি হয়তো বারোটা পঞ্চাশে যাবেন পাঁচ মিনিট পরে যাবেন কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এখানকার একজন দায়িত্বশীল আমি এই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার জন্য আমি দায়িত্ব নিয়েছি তাই না এটা যদি আপনি মনে করেন তাহলে কিন্তু আপনি পাঁচ মিনিট আগে আসার পাঁচ মিনিট পরে যাওয়া এর মধ্যে আপনার সীমাবদ্ধ হবে না বরং আপনার চিন্তা থাকবে যে এই মাদ্রাসায় বা এই প্রতিষ্ঠানে আমার আরও কিছু কোনো কিছু সমস্যা আছে কি না স্যার দেখেন বাসা থেকে হেঁটে আসে কোনো দরজা খোলা থাকলো কিনা কোনো জানালার কাজ ভাঙা আছে কি না কোনো ছেলে এলোমেলো ঘোরাফেরা করলো কি না কোন ছেলে টু পিছনা বের হলো কোন ছেলে সালাতে পিছনে গেল এমনকি আমরা পর্যন্ত কে আজান দেওয়ার পরেও রুমে বসে আছে এগুলি কিন্তু সব উনি কুটে কুটে দেখেন তাই বলে কোনো সব জায়গায় যান যান না উনি এগুলো খেয়াল করেন দায়িত্বশীলের মতো এখানে নতুন কে আসলো সে কী জন্য আসলো কোথা থেকে আসলো যদি আমরা খোঁজখবর না নেই তাহলে উনি কিন্তু বলেন এই তোমরা এখানে কেন্দ্রে একটা লোক আসলো কী জন্য আসলো কোথা থেকে আসলো তার সাথে কথা বলবো না তাহলে উনি যদি এটা চিন্তা করেন আপনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অথবা প্রধান অথবা পরিচালক 
আপনাকে তো এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই হবে আপনার এখানে কোনটা সমস্যা এই সমস্যাটা দূর করার জন্য কাকে দায়িত্ব দিলে এটা ভালো হয় আপনি এটা চিন্তা করবেন অবশ্যই চিন্তা করা দরকার আপনি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অথবা প্রিন্সিপাল আপনি চিন্তা করবেন ওই ক্লাসের টিচার আজকে ছুটিতে আছে সুতরাং এখানে কাকে দিয়ে ক্লাসটা চালিয়ে নেওয়া যায় এই চিন্তা তো আপনার থাকবে সেটাকে আপনি পাঁচ মিনিট আগে আসলে হবে অবশ্যই হবে না আপনি তো এসে ক্লাস রুটিনটা আগে দেখবেন ক্লাস রুটিন আজকে কে আছে কে নাই কার কার ক্লাস কখন উপস্থিত হবে কখন যাবে এগুলি আপনার খেয়াল করতে হবে কোনো কোনো সময় আপনাকে নিজেকে ক্লাসে যেতে হবে অমুক ছেলে তো কি পড়ায় সে বাংলা পড়ায় আচ্ছা ঠিক আছে বাবারা তোমাদের টিচার আজকে নাই তো ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বাংলা নিচ্ছি বলো তো এই গল্পটা এই কবিতাটা তোমাদের মুখস্থ আছে কিনা তাহলে যিনি প্রধান হবেন তিনি বলা যায় যে তাকে সব্যশাসী হওয়া দরকার সব জ্ঞানে তিনি পারদর্শী হবেন এটা হওয়াটা স্বাভাবিক যদিও মানুষের মধ্যে একজন মানুষের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয় তবে চেষ্টা করা দরকার এই যে বাকালের আমাদের আহসান ভাই ছিলেন তাই না এখন তো নাই তাই না আহসান ভাই আরবি পারে ইংরেজি পারে উর্দু পারে ফার্সিও কিছু কিছু পারে আর বাংলা তো পারেই কোনো ক্লাসে কোনো টিচার না থাকলে উনি নিজে চলে যেতেন উনি যাই সেই সাবজেক্টটা পড়াই দিতেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য আপনাকে এই যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া দরকার যে আমি কোনো শিক্ষক যখন না থাকবে তখন যেন ওই ক্লাসটা আমি চালাই দিতে পারি তাহলে এই প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ভালো চলবে অবশ্যই প্রতিষ্ঠান আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে সর্বোপরি আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব সেটা হলো এই যে আমরা প্রত্যেকেই যেহেতু এখানে আমরা প্রত্যেকেই মাদ্রাসার তাই না স্কুলের কি কেউ আছে স্কুলের বোধ কেউ নাই স্কুলের হলেও আমরা যেন চিন্তা করি এটা আমার চাকরি নয় বরং এটা হচ্ছে আমার একটা দিনই খেদমত তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইদা মাহাত আল ইনসান ও ইনকত আনহু আমালহু ইল্লা মিন সালাসাতিন ইল্লা মিন সদাকাতিন জারিয়াতিন আও এল মিন ইউনতাফ বিহি আউলাদিন সালেহ ইয়াদুল্লাহু মানুষ মারা গেলে তার আমলের দরজা সবগুলি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি বাড়ি থাক বাকি থাকে একটা হলো প্রবাহমান দান সদাকায় জারিয়া আও এল মিন ইউনতাফ বিহি অথবা এমন এলেম যে এলেমটা তাকে উপকার দেয় মানুষকে উপকার দেয় পরবর্তীতে তাহলে আমার এই এলেম মানুষকে উপকার দেবে অবশ্যই দেবে তাই না সেই এলাম আমি রেখে যাওয়ার জন্য আমি দাঁড়িয়ে এল আল্লাহ আমি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ সুতরাং আমাকে চেষ্টা করতে হবে আমি যেন এটাকে চাকরি মনে না করি এটাকে খেদমত মনে করি এটাকে আমি দিনের দাওয়াত মনে করি ইনশাল্লাহ তাহলে আমাদের জন্য ফায়দা হবে আয়াত তালাওয়াত করেছিলাম সুরা জুমার দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন হুয়াল্লাদি বা আসাফিল লুমিয়া রসুল মিন হুম তিনি সেই সত্তা যিনি মূর্খদের এই নিরক্ষরদের নিকটে একজন নবী প্রেরণ করেছেন মিনহুম মানে তাদের মধ্য থেকে ইয়াতলুন আলহিম আয়াতিহি যে তাদের নিকট আল্লাহ রবুল আলমিনের আয়াত তেলাবাদ করে শুনায় ওই উসাক্কিহিম তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে কিসে থেকে শের বেদাতের জঞ্জাল থেকে পাপের পঙ্কিলতা থাকে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ওই আল্লে মহমুল কিতাব ও আল হেকমা আর তাদেরকে শিক্ষা দেয় আল্লাহর কেতাব এবং রাসুলের হাদিস হেকমত ওয়াইন কান উমিন কবরুল্লা ফিজল আলিম মুবিন যদিও ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তাহলে রাসুলের কয়টা দায়িত্ব আল্লাহ বলছেন এখানে এই আয়াতে ইয়াতলুন আলহিম আয়াতিহি আল্লাহর আয়াত তারা তেলাবাদ করে শোনায় রাসুল ওই উজাক্কিহিম তাদেরকে পবিত্র করে পরিশুদ্ধ করে ওই আল্লে মহমুল কেতাব ও আল হেকমা তাদেরকে কেতাব শিক্ষা দেয় এবং হেকমত শিক্ষা দেয় হাদিস শিক্ষা দেয় তাহলে আমাদেরও ক্লাসে একটা ছেলেকে শুধু পড়াইলেই হবে না তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে তাকে পরিচর্যা করতে হবে আমি পড়ানোর পাশাপাশি সে যাতে আরও বিভিন্ন দিক দিয়ে পারদর্শী হয় সেজন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে মাদ্রাসে আঞ্জুমনের ব্যবস্থা আছে এটা দায় সারা গোসের যদি হয় তাহলে দিন কোনো দিন ফল হয়ে আসবে না দায় সারা গোসের মানে আর আঞ্জুমনের দায়িত্ব দেওয়া আছে আমক অমক চালাবে হ্যাঁ অমক চালাবে কিন্তু সে ঠিক মতো চালাচ্ছে কিনা ওটা আপনাকে দেখতে হবে হ্যাঁ আপনি প্রধান না হন আপনি সাধারণ শিক্ষক হলেও আপনার এটা দেখা আর ওটা খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব আপনার আছে আলা আকুল লুকুম রাইন ওকুল লুকুম আসুল রাইতিহি তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে কাল কেয়ামতের মাঠে জিজ্ঞাসিত হতে হবে তাহলে আপনি যদি দায়িত্বশীল নিজেকে মনে করেন তাহলে আপনার সার্বিক দিক দিয়ে খোঁজ নেওয়ার দায়িত্ব আপনার রয়েছে ওই উষা কী হিম পরিচর্যা করবেন ক্লাসে আসছে দেখা গেছে আর মা তাড়াহুড়া করে আর বোতামটা লাগাই দিয়েছে কিন্তু একটা উপরে একটা নিচে তাহলে আপনি কি বলবেন বাবা এদিকে আসু ওস্তাদজি কি কি বলছেন বাবা দেখো তো তোমার বোতামটা ঠিক হয় নাই আমি তোমার ঠিক করে দিচ্ছি আপনার মান সম্মান যাবে যাবে না একদিন ঠিক করে দেবেন পরের দিন দেখবেন যে ঠিক হয়ে আছে তারপরে জুতাটা পরে আসছে দেখছেন জুতাটা ভালো করে পরা হয়নি 
আপনি ঠিক করে দিলেন হাতে তো ধরার প্রয়োজন নেই তাই আপনি বলবেন যে ডান পায়েরটা ডান পায়ে পড়ো বাম পায়েরটা বাম পায়ে পড়ো এটা হল আপনার পরিচর্যা তাই না ওই আল্লি মহমুল কেতা বা ওয়াল হেকমা সে কেতা বা হেকমত শিক্ষা দিচ্ছে এটা হল আপনার পাঠ্যপুস্তক এখানে আপনি কেতাব শেখাবেন মানে তার পাঠ্যপুস্তক যেটা আছে ওইটা আপনি শেখাবেন এবং ওটা যথাযথভাবে যথার্থভাবে তা আপনি তাকে শেখানোর চেষ্টা করবেন যদি তাই আমরা পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা সুনাম বই নিয়ে আসবে সুধীমণ্ডলী একজন শিক্ষক একটা প্রদীপের নেয় মোমবাতি আছে না মোমবাতি আচ্ছা মোমবাতি দেখেন তো সারা জীবন জ্বলেই যায় কার জন্য জ্বলে অপরের জন্য জ্বলে একজন শিক্ষক তিনি ঠিক ওই রকম একজন প্রদীপের মতো তিনি তার জীবনটাকে জ্বালিয়ে তার জীবনের সময়টাকে বিনষ্ট করে তিনি আর একজনকে আলোকিত করার চেষ্টা করবেন সেটাকে সেটা হলো আমাদের ছাত্ররা তাই না তার পথটাকে তিনি আলোকিত করে দেবেন সুগম করে দেবেন যাতে করে সে ভবিষ্যৎ জীবনে একজন আদর্শ নাগরিক এখন একজন যোগ্য মানুষ একজন আদর্শ মুসলিম হয় সুতরাং সেই জন্য আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সেই জন্য আমাদের সার্বিক কষ্ট সেই জন্য আমাদের সর্বময় ব্যয় এটা আমাদের করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামি এতক্ষণ ধরে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এবং আমার এই ভাঙাচুরা কিছু আলোচনা শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের জন্য সর্বোপরি যারা আয়োজক আছেন তাদের সবার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাল কেয়ামতের মাঠে আমাদেরকে জান্নাতুল ফের দোষ দান করেন আল্লাহ মামি আমাদের এই আলোচনা আমাদের এই প্রচেষ্টা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন আপনারা যে কয়েকটা প্রতিষ্ঠান এখানে আসছেন প্রত্যেকের সেখানে আমরা যখন যাব যদি গিয়ে দেখি সুন্দর পরিপাটি অবস্থা সেখানে গিয়ে যদি দেখে ছাত্রদের অবস্থা ভালো সেখানে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে না শিক্ষার মান ভালো তাহলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে তাই না সার্থক হবে কিন্তু এগুলি আমরা ঠিকই করলাম কিন্তু ভাই ওখানে যে যদি হজবরল অবস্থা দেখি তাহলে কি এটা আমাদেরকে ভালো লাগবে ভালো লাগবে না কিছুদিন আগে গত বছর হঠাৎ করে এক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম ভিজিটের জন্য যদিও ছুটির দিন কিন্তু ছুটির দিনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি আগে জানতো তারা যাই দেখছি একজনও শিক্ষক ওখানে নাই একজনও নাই তাহলে এটা কি দায়িত্বশীলতার পরিচয় হলো হলো না আচ্ছা আপনি ভালো শিক্ষক ভালো ক্লাস করান ভালো পড়ান সবই করেন কিন্তু আপনার এর পাশে আর একটা দায়িত্ব আছে কি সেটা বলেন তো আপনার সাদা শিক্ষক হাজিরা খাতায় সিগনেচার করা আপনি দেখা গেল ঠিকই মাদ্রাসায় আসছেন কিন্তু দশ দিন অনুপস্থিত কিভাবে কারণ মাদ্রাসা কোনো ভিজিটর আছে আপনার খাতায় অনুপ আপনি অনুপস্থিত আচ্ছা আপনি যে ক্লাসে ছিলেন এটার কী প্রমাণ কোনো প্রমাণ আছে এটা আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো হাতের লেখা সবার ভালো হয় না এটাই স্বাভাবিক তাই না কিন্তু হাতের লেখা সবাই যদি ভালো করার চেষ্টা করে সেটা কি অসম্ভব অসম্ভব না আমি দেখেছি আমাদের ক্লাসে নয় আমাদের মানে ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ি তখন আরবি বিভাগে পড়তো ওরা তিনটা ছেলে এই যশোরের কেশবপুর বাড়ি আকবর শহীদুজ্জামান সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন অবশ্য আমাদের সাথে আমরা হাতের লেখা যদি লেখে একটু ভালো করে তাহলে বুঝতে পারবেন না যে একজনে লেখছেন না তিনজনে লেখছে একই রকম লেখা স্টাইলটা একই তাহলে আমরা যদি চেষ্টা করে প্রত্যেকের হাতের লেখা ভালো হওয়া সম্ভব আপনি ব্ল্যাক বোর্ডে লেখছেন আপনি নাম ওইসে চলে গেলেন ঠিক আছে এটা একটা ভুল কিন্তু নাম ওইসে চলে গেল অন্য অন্যজন এসে দেখলো সে মাদ্রাসার কেউ না বাইরের কোনো লোক সে যদি এসে দেখে যে এমন লেখছে যে এখান থেকে যদি একটা তেলা পোকাকে কালির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ওখানে দেওয়া হয় তাহলে ওর ভালো হবে একজনকে আমি বলেছিলাম আচ্ছা এই রকম করার চেয়ে একটু সুন্দর করে লেখা একটু সময় নিয়ে লেখা তাহলে এটা ছাত্ররা আপনার কাছ থেকে শিখবে কিন্তু একটা ক্লাসে আপনি হাতের লেখা দিয়েছেন তিরিশ জন ছাত্র আছে বা পঁচিশ জন ছাত্র আছে আপনি কি সবার খাতা এই তিরিশ মিনিটের মধ্যে দেখা সম্ভব সম্ভব না তখন আপনি কি করবেন এর মধ্যে একদিন পাঁচজনের আর একদিন পাঁচজনের আর একদিনের পাঁচজনের এভাবে এভাবে দেখবেন কিন্তু একটা খাতায় বা পাঁচটা খাতায় আপনি ঠিক করে দেবেন যে দেখো এইভাবে লিখবা এ তোমরা ওর কাছ থেকে উঠেই নাও তাহলে ওরা সব উঠেই নিয়ে আপনার এই খাতাটা দেখবে এরপর আপনি কি করবেন এরপর আপনি করবেন যে এই খাতাটা যখন আপনার কাছে জমা দেবে আপনি কি তিরিশটা একবারে দেখতে পারবেন এই সময় ক্লাসের টাইমে পারবেন না যদি আপনার ক্লাসের পরে পাঁচ মিনিট রেস্টের সময় থাকে তাহলে নিয়ে বাড়ি ইয়েতে চলে যান অফিসে চলে যান ওখানে গিয়ে খাতাটা দেখে পরের ক্লাসে আবার পৌঁছে দেবে আর যদি সময় না থাকে তাহলে এখানে আপনি আজকে পাঁচটা দেখবেন আর বাকিগুলি দেখবেন এর সাথে মিলেই নাও পাঁচটা ঠিক করে দিলেন এভাবে করে আপনি সময় বাঁচাতে পারেন ওদেরকে শেখাতেও পারেন হোমওয়ার্ক এগুলি আপনাকে দিতেও হবে 
হোমওয়ার্ক আপনাকে দেখতে হবে যদি না দেন আর যদি না দেখেন তাহলে যেমন এটা ইউজলেস হয়ে যাবে এটা গুরুত্ব থাকবে না আপনি দেখছেন না তা বলবেন স্যার তো দেখেই না একদিন লেখে পাঁচ পৃষ্ঠা লেখে বসে আছে আর বাসের ওপর খবরই নেই যাই হোক সার্বিক দিক দিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে ছাত্রদেরকে গড়ে তোলার জন্য যাতে করে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের লেখা ভালো হয় পড়া ভালো হয় আমাদের আচরণ ভালো হয় আমাদের চলাফেরা ভালো হয় এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন আকুল কাউলি হাজা আস্তাফুরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাইরুল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত